潜水表已经出卖了渔民现在所处的海底深度。之所以他们要潜入深达三十多米的海底，只是为了捕捉到价格昂贵的石斑鱼。在如此深的海底下潜水捕鱼，还需要解决如何将捕捉到的石斑鱼带出水面的问题。因此，他们想到了利用充气浮力带将捕捉到的鱼货带出水面，再打捞上船。在这等深度下，捕鱼必须时刻留意氧气是否充足，而且鲨鱼也会闻心而来，给人造成巨大的压力。两名潜水员手拿鱼枪，沿着缆绳方向正在快速下潜。鱼枪上的手电筒已经准备就绪，箭矢也已经上膛等待激发。想要顺利抵达三十多米深的海底，用时最少需要一分钟以上。在阳光照射不到的地方，海水呈现出了暗绿色。这次前往捕鱼的海底是一片巨大的礁盘，此时各种叫不出名字的海鲜随即出现在眼前，但是却没有引起渔民的兴趣。只有石斑鱼才是此次深潜的捕捉对象。在路过一大片到处游走的海鲜之后，他们便已经到达三十米深的海底。热闹的海底世界，鲨鱼也抵不住诱惑，想要跑来分一杯羹。刚好下潜到一条珊瑚礁石的裂缝中，便发现石斑鱼的身影，随即便二话不说，马上扣动扳机，将其顺利拿下。这可是他们在三十多米的深海捕捉到的第一条石斑鱼。良好的开局，让接下来的深海捕鱼作业非常顺利。才过了几秒钟，又一条大石斑被一枪毙命。两人都是以爆头的方式结束了石斑鱼的一生，让美味的肉身留在了人间。此时，渔民从腰间拿出一只黄色的浮力带，先用锋利的铁棒直接穿过鱼嘴，而另一条石斑鱼也同样享受到了被鱼线缝嘴的待遇。一番操作下来，花费了他们不少时间。紧接着，在往浮力带里面灌入空气之后，两条大石斑也随即从海底世界快速上升到了人类世界。此刻，渔民继续将鱼枪上膛，准备下一轮的打击作业。可以看到，巨大的珊瑚礁盘上全是密密麻麻前来觅食的海鲜。而礁石底下那一条宽大的缝隙里面，同样栖息着各种各样的海洋生物。在如此之深的海底下捕鱼，渔民只能靠着手电筒来发现隐藏在其中的石斑鱼。说时迟，那时快，又一条石斑鱼被鱼线给牵制住了肉身。生猛的石斑鱼并没有被一枪毙命。此刻，为了摆脱鱼线的束缚，在挣扎的过程中，还让礁石缝隙里面泛起了大量泥沙，而且需要两个人才能将其控制得住。随即便快速打开另外一只浮力带。将连接浮力带的绳索穿过鱼嘴，最后往浮力带里面充气。不过幸好在同伴的及时提醒下，并没有进行充气操作，而是让其先拔除插在石斑鱼身上的鱼枪，要不然就会连鱼带枪立刻浮出水面。三十多米深的海底来回取一次鱼枪，还得花费不少时间。在一切都准备就绪的时候，打开充气阀门进行充气，这才将大石斑快速送出了水面。水底下的海鲜实在是太多了，让渔民瞬间眼花缭乱。在礁石缝隙中寻找了好几圈，才相中另外一条石斑鱼。但只要被渔民瞧得上眼的值钱好货，下一秒都会直接把肉身交代在他们的手上。总以为每次都能够势在必得，但这次却失了算，让不断挣扎的石斑鱼最终摆脱了鱼线的束缚。渔民第一次见此情形，只好两手一摊，与我无关。接下来，他们唯有继续游走在打鱼摸虾的道路上。可以看到，整个礁石盘的上方全都铺满了各种大鱼小虾，让本就僧多粥少的海底更加拥挤不堪。继续沿着海沟不断搜索石斑鱼的踪影，从众多海鲜中判断出一条值钱好货确实不容易。更何况石斑鱼一般都喜欢藏匿在黑暗的礁石缝中，虽然如此，但还是能够精准判断出它们的位置，并且进行快速打击。本想着套上浮力带就可以很快的将石斑鱼带出水面，但是这次却把鱼枪。卡在了鱼头的中间位置，难以拔除。纵使渔民使出了全身蛮力，鱼枪也还是不为所动。来回的折腾，让本就已经死翘翘的石斑鱼更加不得好死，而且往石头上猛砸，可仍然还是赖在鱼头上不肯出来。搞到最后，两人都已经没有了脾气。只好跟着石斑鱼一起被带出了水面。这下一来，渔民便失去了最好的捕鱼工具，现在只能使用绳套来捕捉另外一种海底下的值钱好货龙虾。然而运起来了，神仙都挡不住。石缝中就有一只巨大的龙虾趴在里面，等待渔民前往捕捉。任何海鲜在他们眼中都是移动的钱包。此时抓起龙虾来，更加显得得心应手，三下五除二便将其套在了绳套上，动弹不得，并且还硬生生地把龙虾给拖出了洞口。这等体型没有六斤重，也会有个三千克。不到一分钟时间，便将一只大龙虾轻松收入囊中。本来他们还想捕捉到更多的龙虾，才会一次性拿出水面。只是在满地海鲜的海底里，并没有那么容易辨认出想要捕捉到手的值钱对象。就算在强光手电筒的加持下，也难以识别。
再加上渔民的潜水时间已经达到了二十五分钟以上，氧气不足让他们放弃了继续捕鱼作业，只好以同样的方法将单独的一只龙虾套在浮力带上，先行浮出水面。渔民最终以三条石斑鱼和一只大龙虾来结束这场深水捕鱼的工作。只有背着氧气瓶的专业人士才能够驾驭得了如此深度的捕鱼作业，也因此才能捕捉到大量的之前海鲜。